otish.com learn anywhere anytime आज हामी पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट अर्थात सार्वजनिक खरीद भन्ने चाहिँ विषय आज टपिक डिस्कसन गर्छु तपाईलाई मैले इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा भन्छु काही बुझ्नु भएन के कन्फ्युजनहरु भयो भने सर र एकचोटी मलाई भनिहाल्नु लागि त्यतिबेला म बुझ्नु भयो बुझ्नु छ नि हैन जनरल इन्फर्मेशन एंड पब्लिक प्रक्रिमेंट राखेबस अनुसार यह सिलेबस अनुसार मोडल क्वेश्चन एक्जाम पोइंट अफ भ्यू में सोन सकने के मैं कलेक्शन कर रखे क्वेस्चन एक चोटी सर एक चोटी तब स्न कर बाहर बार सर एक चोटी हेन हाई इस टपिक इंड कर सके तब सायदन का एंसर दिन कैपेबल बना सकूँ भाई मैं लगता है क्वेश्चन एक सर हेन एकदम सीम्पल है क्योंकि तब को सिलेबस में नहीं भाई एकदम जनरल इन्फर्मेशन सा एकदम साधारण हमें प्रो पब्लिक प्रोग्रेमेंट बारे एकदम सीम्पल नलेज भाई के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन तब हे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज अफ पब्लिक प्रोक्रेमेंट इन में पब्लिक प्रोक्रेमेंट को पर्पज के हो भाई सोचा पैल्व क्वेश्चन हाई क्वेश्चन हेल्ला दोसों क्वेश्चन हेन तो एकचि Which government agency is responsible for the overseeing the public procurement in Nepal? Nepal ma sarvajani kharid sambandhi karya chai kun chai government ko agency le garcha bhanne question sodhya cha tapai la option ma Ministry of Finance Ministry of Commerce Ministry of Industry ra Ministry of Education kun chai mantralay ko mahatat ma hamile sarvajani kharid garchau bhanne question sodhyo hai dosro question le question bujhnu hola answers hamile last ma yo topic purai discussion gari sakechi tapai feri hami yahan farkera aunchau tapai le yesko answer aafai dinu hola hai maile yo answer dina tesai gari tapai le yahan heri थर्ड क्वेश्चन हेन भाई थर्ड क्वेश्चन में हेन तो क्वेश्चन में व्हाट इज द सीग्निफिकेन्स अफ पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट इन में पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट हमें ले रहा छो हमी था पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट कैसे हम अभी टू थाउज सिक्सटी थ्री रनिंग हाई ये पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट टू थाउज सिक्सटी थ्री चाहिए हम लिया सीग्निफिकेन्स इसको औचित्य के हो तो क्या लेकर आयो हमें पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट वेसन सो हमें दिज आर दप्सन्स तब यहाँ अप्सन छप्सन पर तब एंसर भन्न पर्ने हाई क्वेश्चन से बुझ्न होगा एक्चुअली कस्तो कस्तो टाइप को क्वेश्चन हमें सोन सकता मैं कई क्वेश्चन मोडल क्वेश्चन राख देखी क्वेश्चन नंबर फोर तब हे भेस्ट नंबर फोर के हेन विच अफ द फलोइंग मेथड इज कमनली यूज फर पब्लिक प्रक्रिमेंट इन सावजनिक खरीद में हमें विशेषगरी कुछ प्रकार को मेथड हाई प्रक्रिया सावजनिक खरीद को प्रक्रिया मध्य कुछ प्रक्रिया हमें विशेषगरी सावजनिक खरीद में यूज करसन सो दिज आर दी अप्सन्स एट सोलो डाइरेक्ट स ओपन ट्रेडिंग क्लोज ट्रेडिंग भाई कुछ कई टर्म तैयले पैलचोटि सुनभग भी होगा हमी पचाड़ी क्लास में डिस्कसन कर सौ तर कोईन से तब हे हाई कस्ट टाइप को सोच वेसगरी क्वेश्चन नंबर पांच में तब हे भेस तो कसो क्वेश्चन सोधी रहे यहाँ भाग व्हाट इज द मेन गोल अफ पब्लिक प्रक्रिमेंट इन नेपाल में सावजनिक नीति लेकर आने सावजनिक जो खरीद संबंधी ऐन लेकर आगे इसको मेन गोल के हो व्हाट इज द मेजर अब्जेक्टिव अफ पब्लिक प्रक्रिमेंट इन भाई तब क्वेश्चन सोधे हाई अब्जेक्टिव में यहाँ सोधे क्वेश्चन तेगरी क्वेश्चन नंबर सिक्स में तब हेन भाई व्हाट इज द मेजर रोल अफ पब्लिक प्रक्रिमेंट मोनिटरिंग अफिस अब हेन हम पब्लिक सावजनिक खरीद अनुगमन यह अफिस सावजनिक खरीद को अनुगमन करने अफिस हम जब हम पब्लिक प्रक्रिमेंट मोनिटरिंग अफिस भाई अफिस से हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल अफ मिनिस्टर को अंडर में होता है अफिस अफ दी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल अफ मिनिस्टर को अंडर में हो काम से हो इस तब्सन्स को सोधे दिज आर दी फोर अप्सन्स तब यहाँ एंसर भन्न पर्ने तब अर्क क्वेश्चन हेन भाई व्हाट इज द थ्रेस होल्ड फर प्रक्रिमेंट दैट रिक्वायर द ओपन बाइडिंग अब हेन हमें पीछे यह पब्लिक प्रक्रिमेंट पढ़ते बाइडिंग का टाइप हो बाइडिंग को बोलपत्र आह्वान करने कोई सामान तब खरीद कर बोलपत्र आह्वान कर बोलपत्र को धेरे प्रकार तो प्रकार मध्य कस्तो अवस्था में हमें ओपन बाइडिंग करने बना है टू स्टेज बाइडिंग हो ओपन बाइडिंग हो डाइरेक्ट प्रक्रिमेंट होता टाइप्स ती टाइप्स मध्य ओपन बाइडिंग से हमें कति बेला में करने टू मिलियन होता करने फाइव मिलियन होता टेन मिलियन कस्त अवस्था में कर सौ भाई क्वेश्चन सोचा है तेगरी क्वेश्चन नंबर एट हेन भाई व्हाट इज द पर्पज अफ बाइट सिक्युरिटी हम पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट टू थाउज सिक्सटी थ्री में बाइट सिक्युरिटी भाई प्रोविजन भी हमें तैयार रखा चौं हाई जो बाइट सिक्युरिटी को बोलपत्र जो आह्वान करते जो जिससे बोलपत्र आह्वान कर फर्म फिलअप कर सावजनिक निकाय में कई खरीद करो वहाँ आवेदन दिवन वहाँ को सिक्युरिटी संबंधी भी कई प्रोविजन्स हम पब्लिक प्रक्रिमेंट एक्ट में 
अब यो बाइट सेक्युरिटी सम्बन्धी को चाहिँ यो पर्पज के हो भनेर तपाईलाई क्वेशन सोधेको छ यहाँ चारवटा अप्सन छ तपाईसँग यो अप्सन्स बाट तपाईले आन्सर दिन पर्ने हुन्छ है दिस आर दि फ्यु क्वेशन्स रिलेटेड टु पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट सँग रिलेटेड के क्वेशन्सहरु छ क्वेशन्स को अलिकति मोडल फर्मेट तपाईले देख्नु भयो होला यो क्वेशन्स बाट हामीलाई चाहिँ यस्तै यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु सोध्ने हो है त्यसपछि यहाँ सम्म तपाईले क्वेशन्सहरु बुझ्नु भयो कस्तो कस्तो क्वेशन्स हुँदो रहेछ भनेर भन्नुस् त एनीवन क्वेशन्स को बारे में दोनों लड़के आइडिया बोलो बोलो सही सुबह छह धर्मा मनीता जी औरों प्लीज ओके क्वेश्चन क्लियर सा ओके लास्ट के साले क्लियर सा अल्लु सार बन मैं तो तो अब ये लाइक क्वेश्चन सही सारे जने खाली दिले रहे इस तक क्वेश्चन सुन सोचा है अब यू संबंधी पे ना मिला है और जो बॉडी क्वेश्चन सुन सोचा ह� तेज पसी माला यानी तो आप इले बहन बने हों जा पब्लिक प्रोक्यूमेंट बने को क्यों तो आप इले क्या बुझने हों जा और इले समा क्या बुझने आनु बागो सा एक छोटी सारा बनुस तला सार बजाने खरीद बने को तो आप इले क्या बुझने हों जा एनीवन ये रुस्ता सार्वजनिक खरीद नाम बड़े योड़ा करें कि प्रस्तुत सवाब बंदा सार्वजनिक खरीद बने को हमें ले उन्हें पनी एक्टर को उनसे इसमें खरीद करने एक्टर्स बने को चाहिए पब्लिक इंटरेस्टी सार्वजनिक स्वास्थ्य रोहित पब्लिक इंटरेस्टी कॉपी बने ले रहा आगरी बॉस ने बोला ला मैं लेके कौन सा बंदा हिरी सब पे कुछ स्लाइड में लिख रहा मैं लेके प्रेजेंट करने मेरे बानी सही ना कि ना कि स्लाइड में सब पे कुछ लिख रहा मैं तो पहले प्रेस हो गए बंद तो पहले सार नो ना अन्य क्लास में एटेंशन दिन हो ना कि ना कि नोट मार्च होते सब स्लाइड मार्च होते सब पहुंची पढ़ी आलसु बने खाल को तो भी कुछ मन भावना आऊँ ना सक सकते बरा कॉपी बने लिनुस पेन बने लिनुस और यहाँ वाला सारे समान लिख नू वाला मारे धीरे कुलार बन्चु तो भी ले तेरे वाला मार टिप नू वाला स्लाइड तम्हा पहुंची प्रोवाइड कर सुने रख स्लाइड में बंदा नहीं बॉडी कुलार बनी रह पब्लिक इंटरेटी अब रोल क्यों होता ये ले गवर्नर का काम क्यों पब्लिक प्रोक्यूमेंट बने को इसको रोल अथवा एक्टिविटी बने को चले क्या करने हो बंदा हमें ले कुने पनी गुड जरूर कीना पारियो गुड बने को माल सामान हो रही माल सामान खरीद करने पारियो अथवा कंस्ट्रक्शन वर्क करो कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड काम औरों गवर्नमेंट पारियो कंस्ट्रक्शन वर्क बने को निर्माण आदिन कार्य औरों गवर्नमेंट पारियो तीसरे करी आमिल कुने सर्विस रिलेटेड सर्विस रिलेटेड काम औरों गवर्नमेंट पारियो सर्विस वाने को मानसिक को बहुत दिख चमता आ रहा है और एक बहुत दिख चमता रिलेटेड कार्य औरों गवर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य यो कंस्ट्रक्शन गवर्ने है भवन निर्माण हो गवर्ने सर्विस रिलेटेड कार्य हो गवर्ने ये सब कार्य हो गवर्न का लाइक इसे कॉलेज गवर्ने बंदा पब्लिक इंटरेस्ट ले गवर्ने कौशली गवर्ने बंदा हरी थ्रू क्यों बड़ा गवर्ने बंदा पब्लिक फंड यूज़ गवर्ने क्यों गवर्ने पब्लिक फंड सार्वजनिक संपत्ति तो अपने हमरे संपत्ति यूज करे रह इधर सौर खार ले कुने पनी सामान और खरीद कर सब बने तेला हमी पब्लिक प्रोक्यूमेंट बन्स हम समग्र में बंदा कह रही सार्वजनिक खरीद बने को गवर्नमेंट लेके करने वाये रे हमरो संपत्ति या तो बाहर हमी लेके करे हम सब यूनुस्ता तो पहले यहाँ और को यानी री सिटीजन होने से वही ना हमले ये उड़ा हमरे गवर्निंग सिस्टम हो हमें लेके करो सम सिटीजन ले गवर्नमेंट लेके करे आंसर टैक्स पे करे आंसर हमले टैक्स दिन से गवर्नमेंट लाई गवर्नमेंट लेके दिन से एडमिनिस्ट्रेशन लाई बंदा खेर इन्दले फंड और दिन से फंड और प्रोवाइड करो सब यहाँ पर सर्विस देने पर हो यो कार्य कर दे कर दे हरी जाएं यो ट्रायंगल में सर्कुलेट कर दे कर दे हरी जाएं पब्लिक प्रोक्यूमेंट जस्ट कार्य रु गवर्नमेंट पाने हों जा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रा गवर्नमेंट ले सिटीजन को वेल फिर को लागी अब समग्र में तो पहले पब्लिक प्रोक्यूमेंट सार्वजनिक खरीद बने को क्यों बना बने को कुने बनी सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक इंटरेस्ट और उले पब्लिक फंड बने को सार्वजनिक संपत्ति को उपायों करेरा गुड और माल सामान तीसरे गरी कंस्ट्रक्शन वर्क और उरा सार्वजनिक शुरू के दिन खरीद गरीन सब बने तेला आमी सार्वजनिक खरीद पब्लिक प्रोक्यूमेंट बन रहा बंसों वर बुझने वाला ही यो डेफिनेशन्स वो तो पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में चाहिए शायद ऐसे री थ्योरी तो सोच देना तो अब टॉपिक से क्लियर होने पर ही ताकि तो पहले ऑप्शन्स रहे इलिमिनेट करना तो पहले साझी लोगों से कि निक औचित्य यो कीना बोले हम लोग आगरी क्वेश्चन सोचते सही है ना ऑब्जेक्टिव में इसको गोल की हो तीस पीसेस को ऑब्जेक्टिव की हो � Anyone? 
ما عرفتش اسمه كارلوس ايه؟ ديفينيشن كده ليه اوكي لا هو بيصير هو يعني هنا مثلا تبعي كاين 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 برينسيبلز هنا مش ديال مثلا بيشيس غالي अगड़ी बढ़ते जा प्रिंसिपल भन्नु छ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भनेको हामीले बुझेउ हैन अब त्यसैगरी यसको प्रिन्सिपल चाहिँ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ जनरली प्राय गरेर चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दा एउटा इकोनोमी हुनु पर्छ इफिसियन्सी हुनु पर्छ पेन लेख्न ओके ठीक छ हामी कहाँ पुगे थियौ भने यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट कुरा गर्दै थियौ है तपाईले प्रिन्सिपल पनि जानि राख्नु होला प्रिन्सिपल विशेष गरी लेख्नु है प्रिन्सिपल यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको कतिवटा छ भने चार वटा छ कतिवटा छ चार वटा छ के के हो भन्दा मेन प्रिन्सिपल चाहिँ ल एउटा चाहिँ यो भन्दा इकोनोमी इकोनोमी अब इफिसियन्सी हजुरको अलिकति साउन्ड काटिराखेको छ हजुर हजुरको साउन्ड अलिकति काटिराखेको छ काटिराछ अहिले एकछिन हेर्नुस् त कस्तो आइराछ अहिले ठीक छ सर आ एकचोटी फेरी काटेर आए भने मलाई भन्नु होला म डेटा भलिएर भए पनि क्लास चाहिँ रन गर्छु नेट अलि स्लो छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई हजुर हजुर त्यही बिचमा हालेर त्यही है अ अहिले त राम्रै आएको छ अहिले राम्रै आएको छ केही भएन भन्नु होला म डेटा लिन्छु ल ल हजुर ल लेख्नुस् त प्रिन्सिपलहरु टिप्नु होला है एउटा चाहिँ इकोनोमिक बेस हो नि भनेको र इफिसियन्सी हुन्छ अर्को चाहिँ फिएस र अर्को केमा हुन्छ भन्दा त्यही चाहिँ यो ब्रामा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट सार्वजनिक खरिद भनेको चाहिँ हाम्रो चार वटा विशेष गरी चार वटा प्रिन्सिपल मा चाहिँ आधारित छ भन्नु प्रिन्सिपल याद गर्नु होला यो जस्तै इकोनोमी भनेर त बुझ्नु हुन्छ इकोनोमी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरु खरिद गर्दा पब्लिक पैसाहरु सार्वजनिक पैसा युज गर्छौ त्यही भएर सकेसम्म थोरै अमाउन्टमा लिस्ट अमाउन्टमा हामीले म्याक्सिमम प्रोफिट लिन सोच्नु पर्छ जहिले पनि इकोनोमी हुनु पर्छ लिस्ट अमाउन्टमा के गर्नु पर्यो हामीले म्याक्सिमम प्रोफिट गेन गर्ने खालको हाम्रो मोटिभ हुनु पर्छ है त त्यसपछि भएको हामीले गरेको कार्य हामी कुनै पनि कुराहरु खरिद गर्दा खेरि त्यसको चाहिँ अब्जेक्टिभिटी मिट हुन पर्यो हामीले कुनै चाहिएको छ सामान किन्दै गर्दा त्यो साच्चै नै युजफुल हुन पर्यो अर्को फेयरनेस भन्छ फेयरनेस भनेको हामीले सार्वजनिक खरिद गर्दै गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूलाई इक्वल अपर्चुनिटी दिनु पर्यो स्टेक होल्डरहरूलाई विशेष गरी स्टेक होल्डरहरूलाई इक्वल अपर्चुनिटी दिनु पर्ने हुन्छ जस्तै एउटालाई मात्र हामीले चाहिँ तपाईँले मात्र खरिद भनेर चाहिँ सर्टेन मान्छेहरूलाई मात्र हामीले बेनिफिट हुने गरी त्यो प्री क्वालिफिकेसन्स डकुमेन्टहरू नबनाउने बाइडिङ डकुमेन्ट बोलपत्र आह्वान गर्ने बेलामा हामीले त्यहाँ रिक्वायरमेन्ट लेखा हुन्छौँ नि जस्तै तपाईँले जागिर खान जाने बेलामा यदि एनजिओ आयोजनमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ लेखा हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट मास्टर सकेको हुनु पर्यो बाचो सकेको हुनु पर्यो दुई वर्ष अनुभव हुनु पर्यो तीन वर्षको अनुभव हुनु पर्यो भने हुन्छ त्यसरी चाहिँ भन्दै गर्दा यहाँ फियर भनेको चाहिँ सबै इक्वल दिएको हुन सक्छ कठिन व्यक्तिलाई एउटा प्राइडेट दिएको हुन हुँदैन सबै फियर हुनु पर्छ भन्छ है प्रिन्सिपल भने पार्सी हुनु पर्यो हामीले पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि कस्टमिसन गर्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि सम्पत्ति चाहिँ मानौ एउटा कुनै स्थानीय तहलाई गाडी चाहिएको छ अथवा ल्यापटप चाहिएको छ भने खरिद गर्दै गर्दा ल्यापटप चाहिँ हामी कस्ट इभ्यालुएसन गर्छौ है ल हेर्नुस् त एउटा चाहिँ हामीले चारवटा प्रिन्सिपल तपाईले टिप्नु होला टिप्नु त कपी गरेर राख्नु भएको तपाईले है एफिसियन्सी फियरनेस र ट्रान्सपेरेन्सी भनेको यी चाहिँ हाम्रो चारवटा प्रिन्सिपल हुन् प्रोक्युरमेन्ट सार्वजनिक खरिदका चारवटा प्रिन्सिपल के के हुन् भन्दा यी प्रिन्सिपलहरु टिप्नु होला है त 